hearts of the conditioned souls. I love you. I love you too. What happened, you people? He's just flying around. That's his business to keep everyone conditioned to the material world. Oh, I love you. Otherwise, how does a bug love another bug? Bugs are not very beautiful, but they get the arrow. Mm, Mrs. Bug, I love you. И, конечно же, мы знаем Камадеву как Купидона, как того, кто натягивает а, свою а, стрелу и стреляет в сердце а, своей цели, когда вы испытываете любовь, иначе каким образом еще держать а, души здесь в обусловленном состоянии, потому что именно эта любовь, она обуславливает. Иначе как вам бы любили друг друга, потому что чисто внешне, например, какую-то букашку, букашку не очень сильно любит, и она не привлекательна. И вдруг стреляет Купидон, и вы испытываете любовь. And it's true, this type of karma or desire entangles us in the true existence. И это правда, что такого рода кама и это желание, она запутывает нас в этом материальном существовании. Nevertheless, it's very much glorified. All the popular songs today are about kama. Но, несмотря на это, это состояние очень сильно прославляется в, современном, в современных песнях. Все пишут о любви, правда же? И все люди очень сильно привлекаются этими песнями про любовь, где вот он любит ее, она не любит его, она бросила того, это не хочет с этим, и вот все поют именно об этом. I probably shouldn't mention this, but I remember one song from my youth about the power of Cupid. И я помню даже в юности, как я тоже слышала песню про Купидона. It went like this. И эта песня звучит вот так. Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart. Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart. For me, it's easy. И пусть твои стрелы летят прямиком в сердце моей любви. О, Купидон, услышь мой плач. И пусть твои стрелы летят прямиком в сердце моей любви. So it's romantic, it's cute, it's catchy, but it's not meant for transcendentalists. Krishna warns us about that type of desire in Bhagavad Gita uh, 3.37. И именно об этом предостерегает нас Господь Кришна в Бхагавадгите 3.37. Кама Эша, Крала Эша, Раджа Дхана, Самуд Бхала, Махасана Маха, Патма, Витри Хена, Иха. It is less only our journey, which is born of the contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, which is the all-devouring, sinful enemy in the world. This is our real enemy. И Верховный Господь сказал, «О, Арджуна, это сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуна страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение всепожирающий Верховный враг всех существ в этом мире». И затем Кришна говорит о вожделении, о камне, о материальных желаниях. Он говорит, что невозможно их удовлетворить, и они обжигают подобно огню. Помните об этом. When we talk about kamyavan, we're talking about a different type of kama or desire, pure desire. In the material world is perverted reflected, but in the spiritual world there's desire, there's pure desire. И когда мы говорим о камьяване, мы говорим о трансцендентном, о чистом желании, которое присутствует. Мы не говорим о вожделении. Это чистая, безусловная любовь, которая направлена на Господа, которая всегда присутствует в сердце живого существа, и ее надо только разбудить. Nityasiddhi Krishna Prema Sariya Kadunai 
Shravanari Shikrite Kariye Vidhai. Pure love, comma, pure love for Krishna is eternally established in the hearts of living entities. It is not something to be gained from another source. When the living entity is purified by hearing and chanting, that love naturally awakens. Чистая любовь к Кришне всегда пребывает в сердцах живых существ. Это не то, что мы получаем из Бога. Когда сердце очищено, благодаря слушанию и воспеванию, эта любовь естественным образом пробуждается. Махапрабху говорит, «Жив дьявол, жив дьявол, Бога Чандра, wake up, living entity, how long you sleep in the lap of the rich called Maya». И Махапрабху говорит, «Жив дьявол, жив дьявол, просыпайся, живое существо, сколько еще будешь ты спать на коленях у ведьмы Майи?» So when, so, so when, so, when someone's sleeping, how do you wake them up? They can't see you, they can't touch you. They can't taste you. So which of the senses will wake you up? The sense of hearing. So the best way to wake someone up who's sleeping is to it's through sound vibration and this deep, deep sleep, this forgetfulness of Radha and Krishna. It can be woken up to the oral sound vibration of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, so this love is there, this pure love for Krishna is there, it just has to be awoken through the process, mainly through hearing and chanting. And if we haven't experienced that love ourselves yet, we can see that love in very advanced devotees like Raghunath Swami. И даже если мы не замечаем, что это любовь пробуждена в нас, мы можем ее заметить в таких возвышенных вайшнавах, как Рагунатта Асвасвами. He had that love and he manifested that, that love very clearly when he was staying out at Radha-kun. И он обладал этой пробужденной любовью, и он очень явно это показывал в тот момент, как он проживал на берегах Радакунда. When you love someone, you're completely dependent upon them. И если вы любите кого-то, то вы полностью зависите от него. So the essence of his love is revealed in one very beautiful stanza from the poem that he wrote called um, Vilaka Kushmanjali. И он пишет об этом в своем замечательном произведении Вилаку Кушманджали. He was speaking to Shrimati Radharani. И он говорит, обращаясь к Шримати Радхарани. And he famously wrote I am yours, I am yours, I cannot live without you. O oh, Queen, please understand this and bring me to your lotus feet. So it's that type of love that we're aspiring for. We want to get rid of the mundane comment about the pure love exhibited by great devotees like Raghana Gospel Swami. И это именно та любовь, которую мы с вами все ищем. Мы хотим прекратить испытывать земную любовь, и мы очень вдохновляемся той любовью, которая была у Рагунатта Сатарсвами. So therefore, this forest is called Kamyavan. It's the forest of desire, but not material desire. It's the forest of spiritual desire. И поэтому этот лес называется Камьяван, но он не, uh, не лес материальных желаний, а именно лес духовных желаний. More specifically, this is the forest where if one comes to live here or just visits here, just being here in the presence of this dawn awakens your spiritual desire. На самом деле пребывание здесь помогает пробудить ваше истинное духовное желание. It awakens to come here, even if you don't know the glories of this abode, just coming here, the all-pervading atmosphere somehow awakens your spiritual desire to serve God and Krishna. Therefore, we've come here today. So 
And it's made more easy, according to our acharyas, it's made much more easy because every single tree in Kamyavan is a Kopa Viksha tree. И здесь это очень легко, потому что, как пишут наши начальники, любое дерево в Камьяване это калпа брикша. И если у вас есть какие-то желания, вы находитесь рядом с деревом или обнимаете дерево в Камьяване, то оно точно исполнится. Поэтому самое лучшее место на этой программе не вот здесь впереди сидеть, а сидеть рядом с деревом, как тот прабу. По всей видимости, он уже будет слезы экстаза лить в конце программы. So because of its spiritual significance, being the place where one's spirits of desires can be awoken, there are many, many, many unlimited pastimes that have taken place in Kamiya for us of spiritual desire. Так как это является лесом духовных желаний, то, конечно же, здесь произошло огромное количество трансцендентных лил. Many great devotees have come to reside here. И многие великие преданные приезжали сюда для того, чтобы побыть здесь. И интересно то, что здесь также проживали пандавы во время изгнания. И чуть позже, сегодня утром, мы посетим дворец, в котором они жили. For something to eat, but they'd already eaten. But um, uh, Draupadi had that Akshaya part of that particular pot where she could feed unlimited personalities. So it's a whole past on the walk. We tell it right now. И здесь также произошла эта знаменитая история Акшая Патры, когда Дурва Сумуни обратился к ним со своей армией учеников для того, чтобы они накормили. На тот момент Пандава уже поели. И у них был такой вот этот горшок, который был способен все-таки накормить всех. Не буду рассказывать эту историю, просто упомяну, что она здесь происходила. И также здесь произошла эта история, когда Имарадж задал сотни вопросов к Юдхистфире, и он на них ответил, таким образом спас своих братьев, которые в свое время выпили здесь воды из озера и погибли. И это все тоже происходило здесь неподалеку. И на самом деле мы можем очень долго рассказывать про все, что здесь произошло. У меня есть серия лекций, посвященная Камьяману, и их около семи, и там они по два часа. Don't even know about it. Don't go to it's many of the places like that. So I thought, in the same mood, I'd share with you some of the lesser-known pastimes that take place in this mystical forest of spiritual desire, calling the Lord. And I thought that today I would share with you some stories that are less known, similar to the mood that we have on the cards. We visit the cards. We visit the places that are less known to anyone. Usually, people come here and visit the places that are less known to anyone. Usually, people come here and visit the places that are Обычно сюда не приходят, и поэтому я сохранил очень сокровенные рассказы для того, чтобы поведать их именно в трансцендентном лесу Камьявана. До того, как будет слишком жарко. У меня это есть зонтик, а вот у вас не у всех он есть. И интересной информацией является то, что Камьяван является фамильным домом, родовым домом мамы Ишоды. Ancestral home means where one's parents, grandparents, great great grandparents live. This is the ancestral home of Mother Ishoda. И это значит, что здесь проживали предки мамы Ишоды, ее дедушку, бабушку, прабабушки. 
And I was reading also that Nanda Maharaja's family, they also lived in Kamila for some time. И я также читал, что семья Нанды Махараджи тоже проживала здесь, в Камьяване. So many great personalities lived there. Actually, Lord Chaitanya, he also visited Kamyavan. И многие великие личности посещали это место, и Господь Чайтанья приходил сюда. Let's describe in Chaitanya Charita Mita Madhya Lila, 1857. И это описано в Чайтанье Чаритам, Мити Мадхи Лила, 1857. There it said, Chaitanya Mahaprabhu came to Kamyavan from Govardhan. The Lord performed Purikama of this forest, bathed in all the lakes, and visited all the pastime places before proceeding on to Nandagram. And in my readings, I was curious to find out another very uh, interesting personality spent a lot of, lot of time here, and that uh, was Durvasamuni. Durvasamuni would come here especially to reflect or meditate on um, Krishna's pastimes. I found that in Prema Vibharta chapter 15 um, by Jagadana Pandit, he says, in ages long past, the great uh, Devasa Muni would come to Kamivan to reflect on the pastimes of Krishna and he had performed in the previous day of Rama, as well as those he had performed in the present one. И в Прима Вивасе Чугадананта Пандит в главе 15 пишет, «Много веков назад великий Муния Турваса приходил в Кальяван, чтобы медитировать на игры Кришны, которые он проводил в предыдущий день Брама, и те, которые он проводил на данный момент». Now, on one of his visits, Дюрваса Муни, he came here in Satya Yuga. That's how long this place has been existing. Дюрваса Муни came here in Satya Yuga, and he was taking a nap in the afternoon, when some boys were playing nearby. These boys were looking at Dharvasa Muni while he was taking his nap, and they saw that he had these long matted locks, like, like Madhava Prabhu has. This, he has on the back, but this Dharvasa Muni had these big matted locks, like, so the boy saw those matted locks while he was sleeping. So they decided to play a joke. On Jirvasa Muni, one of the morals is don't play jokes on sadhus. So one boy took a knife and he cut off some of the locks of Vasanuni's hair. Imagine if you did that to Madhava Prabhu. He's doing kirtan and he cut off his blood. I'm angry. But one of the characteristics of Divasa Muni is very kind, but he can, he can also become very angry. Especially because yogis, they keep their tejas, they keep their spiritual power in their hair. Jnanis, they keep their spiritual power in their words. And Vaishnavas, they keep their spiritual power in their Japanese. So, they cut like that. So later on, when Durvasa Muni woke up here in Kamyavan, he uh, noticed that a lot of his hair was missing. He saw the boys were throwing it back and forth, playing with it. 
И когда Дурвасмой не проснулся, он увидел, что части волос отсутствуют, а мальчики перекидывают эти волосы от одного к другому и играют с ними. So he cursed that one boy in particular who had cut his hair. He said to him, since you like to crawl around and cause mischief, then you become a crocodile and crawl around on the ground for an entire yuga, which means four ages together. И тогда он проклял одного из мальчиков именно того, который отрезал эти волосы. И он сказал следующее. Из-за того, что ты любишь ползать тут по земле и доставлять беспокойство, будь тогда крокодилом и ползай по земле на протяжении целой юги. Become a crocodile, crocodile for Satya, Treta, Tupura and Kali Yuga. И будь крокодилом на протяжении Сати, Трета, Двапара и Кали Юги. If you get the blessings of the sadhu, you can make very rapid advancement. But if you accept, if you uh, offend the sadhu, you can go to hell for an entire. И если вы получите благословение саду, то вы очень быстро начнете прогрессировать. А если саду проклянет вас, то вы быстренько отправитесь в ад. So all his friends ran away, and he was standing there, and he fell on the ground crying, and grabbed Javasamuni's uh, feet, and he expressed. Remorse, and he begged for mercy. И все убежали, а он стал плакать, и тот мальчик упал, как стопан Дурвасумони схватил его за стопы и начал каяться. Дурвасумони сказал, "Окей, окей, I can't retract the curse because when a Brahmin makes a curse, he can't retract it, but he can make it a little bit not so bad." И, конечно же, когда проклятие было произнесено, уже назад обратно было невозможно, но Дурвасумони смягчил его. So Devasamuni said, "All right, this is Satya Yuga. When the Lord of this forest, Krishna, appears in Navadvipa Mayapur in the age of Kali as the son of Mother Sashi, He will finally deliver you by Nam Sankirtan." И он сказал, что Господь этого леса, Шри Кришна, когда он появится в Навабипе, в Майпуре, в Калиюгу и будет сыном матери Шачи, он освободит тебя посредством Нана Санкиртаны. When Lord Chaitanya appears in Kali Yuga, by the mercy of his Nam Sankirtan, you'll be delivered from this curse. He had to wait, Sacha, Shweta, Shapura, and then partially into Kali Yuga. It's a long time to wait for becoming free from that curse. И он пообещал ему, что когда Господь явится как сын Шачи и э, освободит, ему, освободит его все-таки по средствам Нама Санкертона, но ждать ему приходилось очень долго, потому что впереди еще была... We're also cursed, we're also in this material world of birth, disease, old age and death, but we didn't have to wait a call for it. We had to wait maybe 18, 19, 20 years until we met the devotees of his home. And now we're becoming free from the curse of Kali Yuga by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Этому мальчику пришлось ждать очень долго, а нам с вами не долго ждать, потому что, ну, сколько прошло лет, у кого-то 20, у кого 30, но потом мы получили благословение святого имени и таким образом преодолели проклятие Кали Юги, воспевая. So we go back to Satya Yuga, and immediately that boy became crocodile. Crocodiles are very ugly, they're not like alligators. The difference between crocodile and alligator is very different. I saw some cro crocodiles recently when I was uh, near Rishikesh in the Ganges. They are very ferocious looking. И на самом деле крокодилы они отличаются даже от аллигаторов, потому что они очень страшные. И мы пришли к Кеше были, последний раз увидели их в Ганге. Это было ужасающе. So this boy became a crocodile. This crocodile took residence in a lake in Gozum, Dweet, in Mayapur, because of course that's where Lord Chaitanya was to appear. So Sanja, Treta, Tupora, and Parapur. It was a crocodile living in Mayapur. И тогда этот мальчик родился в сати Югу в озере в Кодром Двипе в Майпуре, и ему пришлось там находиться в сати Трета Двапара и Кали Югу. He was a mean crocodile. He used to terrorize all the animals and the people. Everyone was afraid of this crocodile. И он был очень злобным крокодилом и терроризировал всех в округе. 
And then finally, after four ages, Chaitanya Mahaprabhu appeared, and when he was a little boy, he understood the situation because he's a Vikina Swarat, Krishna's all pervading and all knowing. So he remembered, I have to, he had this in his plan, I have to deliver this boy from me. И затем Господь явился там, как маленький мальчик Нима, и он прекрасно понимал всю ситуацию, что происходит, потому что Господь является обегьяна свара, он знает все, что происходит во Вселенной, и он отправился со своими друг, друзьями в Годомлитву. И тогда Нимай со своими мальчиками однажды сказал, что давайте отправимся на реку и поплаваем там. И там было такое озеро, которое было недалеко от реки Ганга. So и в тот момент, когда мальчики подходили уже к этому озеру, какие-то пожилые а, жители неподалеку подошли и сказали, мальчик, уходи отсюда и не заходи, потому что в воде живет злобный крокодил, лучше вам здесь не плавать. И в этот момент Нимай Пандит, а, его лицо озарилось а, очень а, яркой улыбкой, и он прямиком отправился в воду. His friends, of course, they didn't know he was the Supreme Personality of Godhead yet. That was revealed later on. They said, Nimai, come out of the water, there's a crocodile! И, конечно же, его друзья еще не знали, что он верховная личность Бога, это было проявлено позже, поэтому они переполошились и стали кричать, Нимай, выходи из воды, не ходи туда, там крокодил. So Nimai said, watch this. И тогда Нимай сказал, а теперь смотрите. Nimai cupped his hands, he went, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И он закрыл ладонями, он вот таким рупором сделал и стал повторять святое имя. Hare Krishna. Как он говорил? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And something miraculous happened. We, we've heard, you know, a pure devotee chant and how powerful that is. She would call us chanting about all of us to Krishna consciousness. Just imagine when the Supreme Lord chants his own holy names. Whoa. И представьте, насколько могущественно было, когда сам Господь воспевает свои святые имена. Мы все знаем, какое могущество было при воспевании Шидела Прабхупада, но что говорить, когда их воспевает Господь? И прямо перед глазами каждого этот крокодил стал всплывать и выходить на берег. И мальчики переполошили, сказали, Нимай, там крокодил, иди сюда. А Нимай просто вот так вот жестом позвал крокодила, говорит, иди, иди. Нимай came out of the lake, he turned around, and he just stood there, and that crocodile came out and put his crocodile nose onto the lotus feet of Nimai Panda, and boom, he appeared as, again as that young boy. И тогда Нимай вышел из озера, повернулся, навстречу ему шел этот крокодил, он подошел, уткнулся своим носом в стопы Господа, и бак, и он больше уже не крокодил, а брел свою изначальную форму. И он обрел, а, обрел сразу, сразу же ситха сваруху, эту свою форму мальчика-пастушка, и вернулся в духовный мир. So the origin of that pastime took place here when Jivasamuni came to meditate on Krishna. И эта вила, она также случилась, изначально эта вила завер, завертелась именно здесь. Дурвасамуни пришел тут медитировать на Кришну. Again, there's many pastimes of Jivasamuni here again, like Shaya Patra, many pastimes of Pandavas, but um, there's many wonderful pastimes of Radha Krishna, 
take place in Kamibana. I'd like to share a few of those with you. И, конечно же, здесь произошло большое количество рил, связанных с пандовой, связанных с дурвасой, бумбуни, акшая, патра. Но на самом деле в этом, деле в этом месте происходило очень много игр Рады и Кришны. One of my favorite pastimes that took place here in Kamilan, I'd say it's still taking place, Apakad Lila, um, it took, uh, this pastime took place in, in a kunda nearby, it's called uh, и, конечно же, существует большое количество замечательных игр о Радио Кришне, но одну я люблю больше всего, она здесь произошла в Камьеване. Она произошла в кунде, которая называется Люклюкана Мичали Кунда. Lake with lotus flowers floating, etc. Soft winds, different birds, like swans in the lake, etc. И здесь присутствует очень прекрасное с кристально чистой водой озеро, где дует освежающий ветерок и летают птицы, жужжат пчелы. And there, Krishna and the gopis they would perform a particular pastime one day. И там Гопи и Кришна, они являли своим определенной игрой. И, возможно, эта вилла, она очень простая, но она очень привлекательная. И эта вилла заключалась в том, что Рада и Кришна и со всеми Гопи договариваются, что они ныряют под воду и смотрят, кто дольше продержится под водой, не дыша. И кто всплывает быстрее, тот проиграл, а тот, кто под водой продержится дольше, тот выиграл. So Krishna was thinking, these are just fragile little girls, they don't have powerful lungs and a strong body like mine. Sure, they have come to win this contest. They'll come up first. И Кришна думает, что ну, это лишь нежные девочки, поэтому легкие у них не такие объемные, тело у них не такое сильное, поэтому победить их будет очень легко. So the gopis went, one, two, three, everybody went under the water. И тогда гопи посчитали, раз, два, три, и все нырнули. But the gopis had a trick in mind. Но на самом деле у гопи был свой план хитрый. They very quickly came up and waited to see Krishna's top knot, because Krishna has his top knot, right? So they waited to see, you know, Krishna came up after some time, he saw his top knot, boom, they went back down. So when they came up a minute later, Krishna says, wow, you won, how did, how did you do that? How did you hold your breath so long? И Кришна уже вынырнул, а через какое-то время вынырнули и они, и Кришна очень удивился. А как это у вас так получилось? Как вы смогли? И Кришна сказал, что нет, ну давайте еще раз сделаем, дайте мне шанс. So they did it again, and the gopis played the same trick. They came up really fast. Just waited for some time to see Krishna coming up, seeing his top knot. Boom! They went back down. И они делали то же самое. Они нырнули, потом вынырнули, тут же посмотрели, дождались момента, когда будет выныривать Кришна, и ушли под воду. And this time they really dug in. They said, Krishna, we win, you lose. И когда они вынырнули, они решили так тоже подковырнуть Кришну, очень радостно стали. Все, ты проиграл, мы выиграли. So it happened ten times. И это все происходило на протяжении десяти раз. И они стали дразниться. Мы выиграли, ты проигравший, мы выигравшие. И вдруг Кришна начал заподозрить, что что-то здесь не так. Все-таки я сильнее их, у меня возможности больше. Почему я проигрываю? И тогда у Кришны родился план. И uh, вот это озеро, которое здесь неподалеку. И у него такой план родился. Said, weak, 
Let's just try it one more time. Я вам попросила, ой, ну я, конечно, уже устал, уже слаб, но давайте еще раз попробуем. So the goal is that, okay, one last time. One, two, three. И тогда годы скомандовали. Раз, два, три, все ушли под воду. So unknown to the gopis, Krishna swam to the shore. И незамеченные гопи, Кришна проплыл до берега. There was a big rock in the water just at the shore, so he hid behind that rock. Около берега был большой камень, за который Кришна и спрятался. Gopis didn't know he swam away. И гопи ничего не знали, что он уплыл. So pretty quickly, the gopis came up and they're like, "Thank you, thank you." Oh, we we'll just wait one more time. We'll see Krishna's top knot, and then we'll go under. And they come up. We win, you lose. So they came up, waiting for the top knot. No top knot. No question. And the girls came up. We played. They were just waiting, just waiting. When they would catch Krishna, they would catch him. 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 Покажется в воде пучок волос, и они тогда смогут опять нырнуть. Но этого не произошло. И они ждут, 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 а не пучок волос Кришны, не сам Кришна, никто не появляется. И они начинают вспоминать, как Кришна пожаловался, что, конечно же, он уже устал. И вдруг они испытывают огромную тревогу и панику, начинают искать его повсюду и нигде не могут найти, думая, что он утонул. И через несколько часов они приводят, приходят к выводу, что, скорее всего, Кришна погиб. So they're crying and they're crying and they're crying and they went to the shore of the lake for it's described by the acharyas a memorial service. И они плачут, ищут, никак не могут его найти, и через какое-то время они решили провести церемонию памяти о нем. The one Acharya describes that they were staring at the water that stole their lover. And because of the tears flowing from their eyes, the lake started to rise. И один из Acharya описывает, что они смотрели на ту воду, которая только что забрала их возлюбленного, и слезы текли из их глаз, увеличивая количество воды в нем, и уровень воды в этом озере возрастал. Staring at the water that stole their lover because of the and because of the tears flowing from their eyes, the water was rising gradually, gradually. Они пристально смотрели на ту воду, которая только что поглотила их возлюбленного, и слезы струями капали из их глаз, увеличивая уровень воды в озере. And when they cried all the tears they could cry, suddenly Krishna pops up out of the water and he says. I win, you lose. И когда они уже устали плакать, слезы лились из их глаз, и вдруг Кришна раскачивает из воды и говорит: "Я выиграл, вы проиграли". Jal Kali means water pastimes. Это Jal Kali, это означает, что игра в воде. Now there's another place where, again, there's so many leelas, but there's another place, another leela spot that you could say deserves some attention. И также здесь есть Алила Стана, это то место, которое заслуживает вашего внимания. It's a kunja. Kunja game is a it's a grove, and this uh, grove in Kamiva, it's uh, it consists of very uh, beautiful trees uh, and flowers, a little river going through there, and lots of humming bees. И это очень красивое место, это такая роща, где очень много цветущих деревьев и цветов, и там постоянно жужжат пчелы. Now, today, no one where actually even then, no one really knew where that place was. И на самом деле в этом в этот лес мало кто ходил, о нем никто не знал. If you try to find it now, there's no sadhu in all the brush who could tell you where that special, special kunji is here in Kamiva. И даже если вы сейчас поспрашиваете сада во Вриндауне, никто не будет знать, где эта уникальная кунжа в Камьяване. It's called Alta Pahari. Alta Pahari. You go anywhere now? You ask for Sadhu. 
Please, Baba, tell me where's Alta Bahari. Oh, no one knows. Very confidential. Even 5,000 years ago, Krishna didn't know where it was. What? That's a special proof even Krishna doesn't know? И даже если вы сейчас обратитесь к саду и скажете саду, расскажите, а где тут кунжа Алта Пахари? Они скажут, что нет, это очень секретная кунжа, а о ней не знает никто, даже Кришна пять тысяч лет назад не знал, где она находится. I challenge any of you, I challenge the whole world, the whole universe. Anyone who can go out and find where is Alta Pahari, I will collect and give you ten million dollars. I vow that right now, I promise you, I will give you ten million dollars on the spot. Not that the sure I'll get it, I'll get it. И я прям вызываю такой вызов тебя, и сейчас при всех объявляю, что тот, кто найдет мне Алта Бахари, эту секретную кунжу, тому я дам огромное количество десять десять миллионов долларов. How is how is it that we can't find this little grove of bees and flowers and trees and rivers? How come we can't find it? We can't find it because it's the exclusive resting place of Shimati Radharani and Sri Radhanandana. If she wants to be alone, that's where she goes. А как же так получилось, что мы не можем, никто не может найти эту уникальную рощу во Вриндаване, которая называет Альта Пахари? А, чем же она таким знаменита? Тем, что именно Шримати Радхарани приходит сюда в тот момент, когда она хочет побыть одна от всех. That's why you'll never find it, because Vrindavan protects her. You know, she's a busy girl, she's, you know, milkmaid, she's Krishna and her friend. When she wants some time alone, she goes to Alta Pahari. What a beautiful name. Alta Bahari Dasa. What does that mean? That's where Rana goes when she wants to be alone. You'll never claim the ten million dollars. <laughs> Even Krishna can't go there. И Алта Бахари это то уникальное место, где Рахарани остается одна, потому что сам Бринд 